A Việt Danh Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện Anh Tại ngày A Việt Danh and welcome to the 12th of English 8. In this lesson today, we're going to learn a new topic that is life on other planets. And we're going to get started with the topic now. Chào mừng các em đã đến với lớp 12 của tiếng Anh 8. Trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng học một topic mới nhé. Đó chính là chủ đề life on other planets, sự sống ở các hành tinh khác. Và chúng ta cùng khởi động với unit số 12, chủ đề mới nhé. This is task 1. In task 1, you're gonna listen and read. Trong nhiệm vụ thứ nhất này, các em sẽ cùng lắng nghe và tập đọc bài hội thoại sau đây. This is a conversation between Dương, Nhi. Và đây là bài hội thoại giữa bạn Dương và bạn Nhi. Let's read. Hãy cùng đọc nhé. Do you know, Trang and I saw a very interesting film yesterday. Bạn có biết là Trang và tớ đã xem một bộ phim rất thú vị ngày hôm qua không? What was that? Đó là bộ phim gì vậy? Star Trek Into Darkness Đó chính là bộ phim Star Trek Into Darkness đi vào bóng tối Oh, I like this series But I've only seen Star Trek 2009 What's Into Darkness about? Oh, tớ rất thích series phim này Nhưng tớ chỉ mới xem Star Trek vào năm 2009 Còn bộ phim Star Trek Into Darkness đi vào bóng tối này Nó lên điều gì vậy? Well, after their adventures on the journey to Nibiru planet in Star Trek 2009, Captain James Kirk and his crew returned to Earth on the Enterprise in 2259. However, they then have to fight a dangerous terrorist, John Harrison, who wants to destroy Earth. Oh, sau cái chuyến phiêu lưu trên đường tới hành tinh Nibiru ở Star Trek 2009, thì uh, đội trưởng James Kirk và uh, đồng đội của mình đã quay trở về trái đất ở trên con tàu Enterprise vào năm 2259. However, là tuy nhiên ạ, sau đó họ phải chiến đấu với một kẻ khủng bố rất là nguy hiểm là John Harrison, người mà muốn phá hủy trái đất đấy. Sounds thrilling, nghe thật là uh, đáng sợ. Yes, it was. Actually, Kurt dies trying to stop him, but fortunately, he comes back to life. It's just a film, after all. Ồ, oh, đúng rồi đấy. À, thực chất là Kurt đã chết uh, khi mà cố gắng để ngăn cản anh ta. Nhưng thật may thì anh ta lại sống trở lại. Đó chỉ là một bộ phim, phải không nào? A happy ending, but it does make me think about the real world. Could Earth ever be in the kind of danger? Một cái kết thật là đẹp. Tuy nhiên thì nó làm cho tớ nghĩ về trái đất thật của chúng ta. Liệu rằng trái đất có bao giờ gặp một tình huống nguy hiểm tương tự như vậy không? That's funny. Trang also asked me what I thought would happen to Earth in the future. Điều ồ oh, thật là thú vị. Bạn Trang cũng đã hỏi tớ câu hỏi xem tớ nghĩ điều gì có thể xảy ra với trái đất trong tương lai đấy. And how did you answer? Và bạn đã trả lời như thế nào? I said... I didn't know that um, I didn't know but that Earth might be run by aliens. Tớ nói rằng tớ không chắc nữa. À, tớ không biết nữa nhưng có thể trái đất sẽ được điều khiển bởi người ngoài hành tinh. Ha, that's true. Nobody knows. Đúng rồi, không ai có thể biết trước được. And that's the conversation between Dương and Nhi. Now, let's see the task A, true or false. Sau khi chúng ta vừa hoàn thành việc lắng nghe và luyện đọc bài hội thoại giữa bạn Nhi và bạn Dương rồi, bây giờ các em sẽ cùng tìm hiểu xem các câu từ 1 đến 5 ở đây là đúng hay sai nhé. 1. Dương and Trang saw a boring film yesterday. Dương và Trang đã xem một bộ phim rất là tẻ nhạt vào hôm qua. 2. Dương has seen Star Trek 2009. Bạn Nhi đã xem bộ phim Star Trek vào năm 2009. 3. Star Trek is a non-fiction film. Star Trek là một bộ phim um, có thật về những cái chủ đề có thật đúng không ạ? Next number 4. Chi Nhi and Chang sometimes think about the future of the world. Nhi và Chang đôi khi nghĩ về tương lai của thế giới. Number 5. Dương sound sure about the future of the earth. Và bạn Dương nghe có vẻ rất là chắc chắn khi nói về tương lai của trái đất. Now, to do this task, you need to take a look back at the conversation and see if it's true or false. 
Bây giờ chúng ta cùng quan sát lại bài hội thoại xem các câu trên là đúng hay sai nhé. Let's see. Dương anh Trang saw the boring film yesterday. Có phải là bạn Dương và bạn Trang đã xem một bộ phim tẻ nhạt ngày hôm qua không? Let's see. Here they say. Trang and I saw a very interesting film yesterday. Và ngược lại thì bạn Dương chia sẻ rằng bạn và bạn Trang đã xem bộ phim rất là thú vị. So it is false. Vậy câu số 1 là đáp án false. Number 2. Nhi has seen Star Trek 2009. Nhi đã xem bộ phim Star Trek năm 2009. Let's see. Nhi said that I only seen Star Trek 2009. Nhi nói rằng Nhi rất thích series phim này nhưng mới chỉ xem bộ phim Star Trek năm 2009. So that is true. Vậy đây là câu đúng. Number 3. Star Trek is a non-fiction film. Đây có phải là một bộ phim về những sự kiện có thật không? Let's see. They talk about the return to the Earth on the Enterprise in 2059 or destroy the Earth. Ở đây chúng ta thấy rằng có những thông tin miêu tả về bộ phim đúng không ạ? Quay trở về trái đất trên con tàu Enterprise vào năm 2259. Vậy đây là một điều mà có lẽ là không có thật rồi. Vì vậy mà nó sẽ làm một thông tin như thế nào ạ? False. Next, number 4. Nhi và Trang đôi khi nghĩ gì ạ? Nhi chẳng xong tập things about the future of the world Nhi về tương lai của thế giới Let's see Dương said Chang also asked me a question about what I thought would happen to Earth in the future Và bạn Nhi cũng hỏi về bạn Nhương Dương rằng trái đất trong tương lai có thể gặp những mối nguy hiểm tương tự không Rồi bạn Trang cũng như vậy cũng hỏi xem là nghĩ gì điều gì có thể xảy ra trong tương lai của trái đất Vậy bạn um, Trang và bạn Nhi đều đôi khi đều nghĩ về tương lai của trái đất đúng không nào? That is true. Number 5. Dương sao sure about the future of the earth? Bạn Dương nghe có vẻ cũng rất là chắc chắn về tương lai của trái đất. Let's see. Dương said, I don't know. Bạn Dương nói rằng là tôi không chắc nữa đúng không? Might be. Chỉ có thể là sẽ bị uh, điều khiển bởi uh, người ngoài hành tinh thôi. So it's not sure, is it? Force. Vì vậy đây là một đáp án sai. Force. So we have here number one is force, number two, two. number three, force, number four, um, four or uh, two, number five, force. Vậy chúng ta có một, ba, năm là các câu sai và hai, bốn là các câu đúng. Now let's move to task B. Answer the question. Hãy đến với phần trả lời câu hỏi nhé. We have five questions. Hãy đến với năm câu hỏi nào. Question 1. Who is the captain of the spaceship? Ai là uh, đội trưởng của cái con tàu vũ trụ này? Next number 2. Where did the crew grow in grow in Star Trek 2009? Và cả đội phi hành này đã đi đến đâu ở bộ phim Star Trek 2009? Number 3. When does the story in Star Trek Into Darkness happen? Và câu chuyện của bộ phim Star Trek Into Darkness xảy ra khi nào? Number 4, what do you think is Enterprise? Và bạn nghĩ Enterprise là gì? And number 5, what does John Harrison want to do? John Harrison muốn làm gì? Now, to do this task again, you need to take a look at the conversation. Bây giờ, để có thể làm được bài tập này, các em lại phải quay trở lại với bài hội thoại đấy. Let's see question 1. Who is the captain of the spaceship? You see here they say Captain James Kirk. So, we have the answer. James Kirk is the captain of the spaceship. Và thuyền, uh, trưởng trong con tàu uh, vũ trụ này chính là James Kirk, đúng không ạ? Number 2. Where did the crew grow, uh, go in Star Trek 2009? Và cái nhóm phi hành này đã đi đến đâu trong bộ phim Star Trek 2009? You can see journeys to Nibiru planet. So here you say the crew went to Nibiru planet in Star Trek 2009. Họ đã đi đến hành tinh Nibiru vào uh, ở bộ phim Star Trek 2009 đấy. Number 3. When does the story in Star Trek Into Darkness happen? Và nó xảy ra khi nào ạ? On the Enterprise in 2000, uh, 2259. Và câu chuyện là khi mà họ trở về trái đất trên con tàu Enterprise đúng không ạ? Vào năm 2259. Vậy đó là khởi điểm của bộ phim uh, tiếp theo Star Trek Into Darkness. So you can say it happens or the story happens in Chuchar 2259 và chúng ta có câu trả lời là 
năm 2259. Number 4. What do you think is enterprise? Và các em có đoán được enterprise là gì không? Yes, you see, it must be the spaceship. So enterprise is the name of the spaceship. Và enterprise chính là tên của con tàu đấy. Number 5. What does John Harrison want to do? Vậy John Harrison muốn làm gì ạ? You can see, he wants to destroy the earth. So here, he wants to destroy earth. Và ông ta muốn phá hủy trái đất của chúng ta. That is the question number five. And now we're going to move to task C. Underline the reporter's speech, the reporter's sentences. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gạch chân các câu gián tiếp được um, nhắc đến trong bài này. On the first part, I don't see any. But on the second part, I see here. Chang also asked me what I thought would happen to Earth in the future. Và ở đoạn này thì cô thấy một câu gián tiếp đó là Trang đã hỏi tôi tôi nghĩ gì đều có thể xảy ra với trái đất trong tương lai Với uh, đừng để hỏi đó là từ us đúng không nào And now let's move to task 2 You're gonna label the pictures Bây giờ hãy đến với nhiệm vụ số 2 Các em sẽ cùng đặt tên cho các bức tranh nhé You can see here we have 8 words and 8 phrases You, you will use the Uh, words or phrases to label the pictures Chúng ta sẽ sử dụng các từ cụm từ này để miêu tả uh, nội dung của các bức tranh sau nhé We have aliens Aliens Người ngoài hành tinh đúng không nào Space buggy Space buggy là xe ở trên không gian Galaxy Galaxies là giải ngân hà Planet Planet hành tinh Weightless Weightless là không có trọng lượng Solar system, solar system hệ mặt trời. Spaceship, spaceship là tàu không gian, tàu vũ trụ. And UFO đó là từ viết tắt của từ unidentified flying objects vật thể bay chưa xác định. Now let's label these pictures. Hãy cùng uh, uh, nhắc tên của các bức tranh dưới các hình ảnh này nhé. What is number one? Take a look. Nhìn bức tranh số 1 thì mọi người tưởng tượng ra đấy là gì ạ? That is the aliens. Đó chính là người ngoài hành tinh đúng không nào? Có một chút gì đó rất là lạ. Number 2. I see the vehicles on the another planet like the moon. Cô thấy một cái phương tiện như kiểu là đang ở trên mặt trăng vậy. Uh, and we call it space buggy. Next number 3. Flying object. Đây là một vật thể bay chưa xác định đúng không ạ? Look like a dish. Trông giống như một cái đĩa vậy. And that is UFO. Number 4. Oh, I see people like kind of flying or floating. Mọi người như đang bay hoặc đang nổi vậy ạ. They are weightless. Họ đang bị không trọng lượng đúng không nào? Number five, that is the galaxy. Đó chính là vệ tinh ngân hà, giải ngân hà. Đây chính là hình ảnh của giải ngân hà với rất nhiều những chòm sao. Number six, I see that the spaceship, tàu vũ trụ đang bay vào trong vũ trụ ạ. Number 7, it is the solar system. Đó là hệ mặt trời với các hành tinh xoay canh mặt trời ạ. And number 8, you can see that the planet, đó chính là hình ảnh của một hành tinh. And we finish labeling these pictures. We, chúng ta vừa hoàn thành việc đặt tên cho các bức tranh này với các danh từ và cụ từ cho trước. And now, we're gonna move in task 3. In task 3, we're gonna fill in the gaps with words. Trong phần này chúng ta sẽ sử dụng các từ mà chúng ta vừa học ở phần trước để hoàn thành vào các câu sau đây à, Và chúng ta thấy rằng là chúng ta có 8 câu tất cả Let's read from number 1 to 4 Hãy cùng đọc các câu từ 1 đến 8 nhé They were green and they have bad They had huge heads and big eyes um, Number 2 The aliens came out of earth which looked like a disc 3. Earth is the vehicle used for traveling on the surface of the moon. For a moon moves around earth and earth moves around a star. Next, number five. In earth environment, everything flows uncontrollably. Six, there are eight planets that move around the sun in our. And seven, we don't know how many solar systems there are in each. 8. Vostok 1 is the name of the in which Yuri Gagarin flew into outer space. And now, with the finished reading, you need to read it again and choose the best word. Bây giờ chúng ta vừa mới hoàn thành việc đọc rồi. Các em hãy 
Đọc lại một lần nữa cho thật chắc chắn và lựa chọn các từ chính xác để điểm với chỗ trống nhé. After that, you can check the answer with me to see how many correct answers you got. Sau đó các em có thể kiểm tra đoán với cô được không nào? Number one, green and they had huge heads and big eyes. Chúng có màu xanh này và với những cái đầu rất là to và đôi mắt cũng rất là to. Ja is the aliens for number one. So the aliens is the answers. Câu số 1 chính là người ngoài hành tinh ạ. À, mà họ có màu xanh này, rồi là có cái đầu lớn và đôi mắt rất là to. Number two, the aliens came out of a UFO which looked like a disc. Ở đây chúng ta thấy là gì? Người ngoài hành tinh bước ra khỏi một vật thể bay không xác định, trông nó giống như một cái đĩa tròn vậy. Nào, let's see number three. A space buggy is the vehicle used for traveling on the surface of the moon. Ở đây chúng ta có thấy là cái xe cho không gian đúng không ạ? Là một phương tiện được sử dụng để đi lại trên bề mặt của mặt trăng đấy. Next number four. A moon moves round a planet and a planet moves round a star. Một mặt trăng thì di chuyển xung quanh một hành tinh và một hành tinh lại di chuyển xung quanh một ngôi sao. Nào, number 5, let's see. Hãy nhìn xem câu số 5. In a weightless environment, everything flows uncontrollably. Ở trong một môi trường không có trọng lượng thì mọi thứ nổi lên một cách không kiểm soát được không nào? Next, number 6. There are eight planets that move around the sun in our solar system. Có 8 hành tinh di chuyển xung quanh mặt trời trong hệ mặt trời. Number 8. We don't know how many solar systems there are in each galaxy. Và chúng ta không biết là có bao nhiêu hệ mặt trời ở trong một giải ngân hà. Next, number 8. Vostok 1 is the name of the spaceship in which Yuri Gagarin flew into outer space. Vostok 1 chính là tên của con tàu vũ trụ mà Yuri Gagarin đã bay vào không gian. And that is task 3. And that brings me to the end of the lesson today. I would like to say thank you and see you in the next video. Và phần vừa rồi đã giúp cô kết thúc bài học tại đây. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo nhé. Goodbye, see you. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về rách.